ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും അറിവിൻ്റെ ലോകം എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വി ഇ ഒ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോട്ട്സാണ് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ പതിനാറ് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പതിനേഴാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ഥല വിശേഷണങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷണങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നോട്ട്സിലേക്ക് കടക്കാം അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പി എസ് സി സംബന്ധമായ നോട്ട്സ് കിട്ടുമ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ സൈഡിലൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടിയുണ്ട് അതുകൂടി എനേബിൾ ചെയ്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന നോട്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു നോട്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നോട്ട്സിലേക്ക് കടക്കാം കേരളത്തിലെ നെതർലാൻഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ നെതർലാൻഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുട്ടനാട് കേരളത്തിലെ നെതർലാൻഡ്സ് കുട്ടനാടാണ് തൃശൂർ പേരൂർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം തൃശ്ശൂരാണ് തൃശൂർ പേരൂർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം തൃശ്ശൂരാണ് തേക്കടിയുടെ കവാടം കുമിളി തേക്കടിയുടെ കവാടം കുമിളിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോസ് ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് അഗസ്ത്യാർകൂടം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് അഗസ്ത്യാർകൂടം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സാണിത് ഇത് കുറച്ച് പി എസ് സി പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത പഠിക്കാത്ത ആളുകളുമുണ്ട് ഇതൊന്നും അറിയില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഈ നോട്ട്സ് പഠിച്ചവർക്ക് ഒരു റിഫ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വർഷം കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം എന്ന പേരിലും പഠിക്കാത്തവർക്ക് ഒന്ന് പഠിക്കാൻ കൂടിയാണ് ഈ നോട്ട്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് അഗസ്ത്യാകൂടം തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ നെല്ലറ നാഞ്ചിനാട് കേരളത്തിൽ തെക്കൻ ഗയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തിരുനെല്ലി കേരളത്തിൽ തെക്കൻ ഗയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തിരുനെല്ലി ചാരൽക്കുന്ന് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം പത്തനംതിട്ട ചാരൽക്കുന്ന് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള താലൂക്ക് ചേർത്തല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള താലൂക്ക് ചേർത്തല ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലം കാലടി ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലം കാലടി സുൽത്താൻ ബത്തേരിയുടെ പഴയ പേര് ഗണപതി വട്ടം സുൽത്താൻ ബത്തേരിയുടെ പഴയ പേര് ഗണപതി വട്ടം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഷൊർണൂർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഷൊർണൂറാണ് കായംകുളത്തിൻ്റെ പഴയ പേര് ഓടനാട് കായംകുളത്തിൻ്റെ പഴയ പേര് ഓടനാട് ഉള്ളൂർ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജഗതി തിരുവനന്തപുരം ഉള്ളൂർ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജഗതി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ജഗതി കുമാരനാശാൻ സ്മാരകം തോന്നയ്ക്കലാണ് കുമാരനാശാൻ സ്മാരകം തോന്നയ്ക്കൽ തിരുവനന്തപുരം കുമാരനാശാൻ സ്മാരകം തോന്നയ്ക്കൽ തിരുവനന്തപുരം രവിവർമ്മ ആർട്ട് ഗ്യാലറി മാവേലിക്കര രവിവർമ്മ ആർട്ട് ഗ്യാലറി മാവേലിക്കര കേരളത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകൾ ഇല്ലാത്ത ജില്ലകളാണ് ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകൾ ഇല്ലാത്ത ജില്ലകൾ ആലപ്പുഴയും പത്തനംതിട്ടയുമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബീച്ച് മുഴപ്പിലങ്ങാടി ബീച്ചാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബീച്ച് മുഴപ്പിലങ്ങാടി ബീച്ച് കണ്ണൂരാണ് മുഴപ്പിലങ്ങാടി ബീച്ച് കേരളത്തിലെ ഏക താറാവ് വളർത്ത് കേന്ദ്രം നിരണമാണ് കേരളത്തിലെ ഏക താറാവ് വളർത്ത് കേന്ദ്രം നിരണം പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിലെ മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ചൂളന്നൂരാണ് കേരളത്തിലെ മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ചൂളന്നൂർ പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ചൂളന്നൂർ ആനമുടിയുടെ ഉയരം എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അടിയാണ് ആനമുടിയുടെ ഉയരം എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അടിയാണ് കേരളത്തിൽ പരുത്തിമണ്ണ് കാണപ്പെടുന്ന ജില്ല പാലക്കാടാണ് കേരളത്തിൽ പരുത്തിമണ്ണ് കാണപ്പെടുന്ന ജില്ല പാലക്കാടാണ് കേരളത്തിൽ കളിമണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിക്ഷേപമുള്ള സ്ഥലമാണ് കുണ്ട്ര കേരളത്തിൽ കളിമണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിക്ഷേപമുള്ള സ്ഥലമാണ് കുണ്ട്ര കേരളത്തിലെ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളാണ് കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ കേരളത്തിലെ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളാണ് കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി പെരിയാറാണ്
അഷ്ടമുടിക്കായൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ എസ് എച്ച് വൺ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ എസ് എച്ച് വൺ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനമാണ് കുരുമുളക് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനം കുരുമുളക് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസംഭരണി മലമ്പുഴ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസംഭരണി മലമ്പുഴ പെരിയാർ എവിടെ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നു ഉത്തരം ശിവഗിരി മല പെരിയാർ എവിടെ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നു ശിവഗിരി മല വിസ്തീർണത്തിൽ മുന്നിലുള്ള ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് വിസ്തീർണത്തിൽ മുന്നിലുള്ള ജില്ല പാലക്കാട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിസ്തീർണം ആലപ്പുഴയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിസ്തീർണം ആലപ്പുഴ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ മലപ്പുറത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ മലപ്പുറം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യ വയനാട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യ വയനാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രത തിരുവനന്തപുരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രത തിരുവനന്തപുരം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനസാന്ദ്രത ഇടുക്കി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനസാന്ദ്രത ഇടുക്കി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം കണ്ണൂർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം കണ്ണൂർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം ഇടുക്കി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതമുള്ള ജില്ല ഇടുക്കി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം എറണാകുളത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിശീർഷ വരുമാനമുള്ള ജില്ലയാണ് എറണാകുളം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിശീർഷ വരുമാനമുള്ള ജില്ല മലപ്പുറമാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിശീർഷ വരുമാനമുള്ള ജില്ല മലപ്പുറം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് മലപ്പുറത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് മലപ്പുറത്താണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് പത്തനംതിട്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് പത്തനംതിട്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് കോട്ടയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് കോട്ടയം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് വയനാട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് വയനാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഗരവാസികൾ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ എറണാകുളത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഗരവാസികൾ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ എറണാകുളം ഏറ്റവും കുറവ് നഗരവാസികൾ വയനാടാണ് ഏറ്റവും കുറവ് നഗരവാസികൾ വയനാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടികജാതിക്കാർ പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടികജാതിക്കാർ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് പട്ടികജാതിക്കാർ വയനാട് ഏറ്റവും കുറവ് പട്ടികജാതിക്കാർ വയനാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടികവർഗക്കാർ വയനാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടികവർഗക്കാർ വയനാട് ഏറ്റവും കുറവ് പട്ടികവർഗക്കാർ ആലപ്പുഴ ഏറ്റവും കുറവ് പട്ടികവർഗക്കാർ ആലപ്പുഴ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള ജില്ല കോട്ടയമാണ് റബ്ബർ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള ജില്ല കോട്ടയം തേയില ഇടുക്കി ജില്ലയാണ് തേയില ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി കാപ്പി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള ജില്ല വയനാടാണ് കാപ്പി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ മുന്നിലുള്ള ജില്ല വയനാട് പുകയില ഉൽപ്പാദനത്തിൽ കാസർഗോഡാണ് പുകയില ഉൽപ്പാദനത്തിൽ മുന്നിലുള്ള ജില്ല കാസർഗോഡ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഇടുക്കി ജില്ലയാണ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയാണ് കുരുമുളക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും ഇടുക്കി ജില്ലയാണ് കുരുമുളക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇടുക്കി മരച്ചീനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് മരച്ചീനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് നാളികേരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ല നാളികേരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ല നെല്ല് പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് നെല്ല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് നിലക്കടല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ല നിലക്കടല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് അടയ്ക്ക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് അടയ്ക്ക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ല ഗ്രാമ്പു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയാണ് ഗ്രാമ്പു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയാണ് ഏലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയാണ് ഏലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയാണ് കശുവണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് കശുവണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ല എള്ള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയാണ് എള്ള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ല പരുത്തി പാലക്കാട് ജില്ല പരുത്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് കരിമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് കരിമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് മധുരക്കി
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ആയിലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് ദിവാൻ ടി മാധവറാവുവിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പണി തീർത്തതാണ് പഴയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബയോളജിക്കൽ പാർക്കാണ് അഗസ്ത്യാർകൂടം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബയോളജിക്കൽ പാർക്കാണ് അഗസ്ത്യാർകൂടം ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായിരുന്നു കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ട്സാണ് നൽകിയത് ഈ നോട്ട്സ് വളരെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നോട്ട്സാണ് ഇത് അറിവുള്ള ആളുകൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട് പക്ഷെ അറിവില്ലാത്ത ആളുകളുമുണ്ട് അപ്പോൾ അറിവുള്ള ആളുകൾ ഇതൊരു റിവിഷനായിട്ട് കാണുക അറിവില്ലാത്ത ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഒരു ലൈക്കിലൂടെ അറിയിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് ക്ലാസ്സുകളിലെ നോട്ട്സ് കിട്ടാത്തവർ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ട്സ് കേൾക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പി എസ് സിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള നോട്ട്സുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വരുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക